Hi friends, Assalamu alaikum. Welcome to Forest Choice. Welcome to Forest Choice. Welcome to Forest Choice. Welcome but I was in the three poem and dated the Sigalum. A kind of the cues in the video. Let the ball the nepit in the poem, the video occurred the little pretty tender. Namal Pogan, the Tamil Kandapatana Manslight and Dowle Alapura, Houseboat Lake, and a poem another. Upper would be the end of the status of the candidate to choose it and I don't know. I'm going to take a poem another, any book either the end of the carrying details. I don't know. I don't know. I don't know. I if you like the bell button, you will be able to support the bell button. If you like the bell button, you will be able to support the bell button. Pin a moon, a rack, a lark of a chinity, and a nitty, could it chip a shy in a session, a clack of rich tinder. Nipper the kitchen, a quarter will can I to Povana? A ladder will chick it in a cool pitcher for shaki, yana and Rasiel of Carino. Upon the number of nitchman in any pitcher, every or a kid and a penny pole, the summer, the avenue to the poga and the jetsu. Nipa dressed lacon, some head, the chitless argan lacon, one day they could do a canum. And I put a lamp or the key with two chitinders. Then the tripod and the wood lake and the number of food and the onion of waifu, monum, pinadapola, and yeti, or last bend and good tickle of cover and the top. A wood lip and the wood lip poetry and the macarabamble and the wood lip poetry out of the onion de puda, number car out in the theater, onion de puda and a pona, the avenda car under the tiller, pinna, and it in the wood to the car on diurno. Number under the car and pona, a poile, a repart of parma catiapo, number. Kara <laughs> 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 Houseboat Lake Pombo, Namla and the Kashad, the Kandan and the Chali, Namla, Nanangani, the Yangla, the Nina Buki, the Nakanana detail like a paranadera. Namla Yatra, Munati, the Mansa and Dori Michel, Larimudi, and Motangla Capon and the leather. A pass a method or more a lark system Alapura Po one another. I don't know. A palapura po one and the English Namla, I have the option in the Nala online booking. Hello, baby. Hello, baby. Hello, baby. Hello, baby. So, we will go to the room. 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 We 
പിന്നെ ഫുഡ് വേണോ പിന്നെ അതുപോലെ എ സി എ സി വേണോ റൂമിലൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് റേറ്റ് ഭയങ്കര അപ്പം ഇങ്ങനെ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് റേറ്റ് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ എന്താ പറയുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ റേറ്റ് കൂടി കൂടി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറമാണ് അപ്പോൾ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയപ്പോൾ റെഡിയാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുപോയതായിരുന്നു കേട്ടോ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കയറി കഴിക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മക്കളെയും കൊണ്ടൊക്കെ രാവിലെ കയറി കഴിച്ച് അത്രയും സമയം വേസ്റ്റായി പോവല്ലേ അങ്ങനെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോന്നു തിരിച്ച് വീണ്ടും യാത്ര തുടർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഈ ആപ്പിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് റേറ്റ് കൂടുതലായപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ബ്രദർ ഇതിന് മുന്നേ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ആറു വർഷം ഏഴ് വർഷം മുന്നേ അവൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അടുത്ത് നിന്നും പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് പോയ സമയത്ത് അവരുടെ പരിചയത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ടാൾ ബുക്ക് ചെയ്ത ആൾക്കാരൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് അവരുടെ നമ്പറൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ നമ്പറിലൊന്ന് ഒരു മൂന്നാല് പേര് നമ്പർ കിട്ടി അങ്ങനെ കുറച്ച് നമ്പറിലൊക്കെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ റൂംസും എത്ര ഫാമിലി ഉണ്ട് കുട്ടികൾ എത്ര ഫുഡ് വേണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ഇതിലേറെ നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിലേറെ നമ്പറൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും പരിചയക്കാരുടെ അടുത്തു നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ ബുക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ക്യാഷ് ലാഭിക്കാം പിന്നെ എന്താ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് അന്വേഷിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ പോകാൻ ഒരിക്കലും അബദ്ധം പറ്റാൻ പാടില്ല എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക പറ്റിക്കൽസ് ഒരുപാടുണ്ട് നമ്മുടെ ക്യാഷ് വെറുതെ പൈസ ഒക്കെ ഒരുപാട് നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ അത് നമ്മൾ ഇതാ ഇപ്പോൾ ആലപ്പുഴ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നെ നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അമീർ എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ ഓണർ അത് ആളുടെ നമ്പർ ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പോകാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്പറിൽ വിളിച്ചിട്ട് അന്വേഷിക്കാം ക്യാഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനൊരു ക്യാഷ് എത്ര ആയെന്ന് കറക്റ്റ് എനിക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഇതാണ് അമീർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ആൾ നല്ല ഡീസൻ്റ് സ്വഭാവം നല്ല രീതിയിലാണ് പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ബാക്കി വിവരങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വഴിയെ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ആ റേറ്റിന് അഫോർഡബിൾ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മതി ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ രാവിലെ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു അഞ്ച് മണിയോട് കൂടെ നമ്മൾ യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ട് അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ പതിനൊന്നര ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാണ് ബോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി നമ്മൾ യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ കയറിയതല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ പോകുന്ന ബോട്ട് നേരെ അതിന് അതിനകത്ത് കൂടെ അപ്പുറത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അതാ ഇതാണ് നമ്മൾ പോകുന്ന ബോട്ട് എല്ലാരും പിടിച്ചിരുന്നോളി അപ്പൊ ഇത് അതിന്റെ അപ്സ്റ്റെയറിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നുള്ള കാഴ്ചയാണത് ചുറ്റുഭാഗത്തും എന്താ പറയണ്ടേ ചുറ്റുഭാഗത്ത് നിറയെ ഹൗസ് ബോട്ടുകളാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ നമ്മളിവിടെ ഒക്കെ ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിറയെ ബസ് കാണില്ല അതുപോലെയൊക്കെ ബസ്സിലും കഷ്ടമായിട്ടാണ് എന്ത് രസമല്ലേ കാണാൻ അപ്പോൾ ഒരു ഒറ്റ പ്രാവശ്യം പോലും അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാത്തവർ ഒന്ന് പോയി നോക്കണം നമുക്ക് ഡേ മാത്രം നിന്നിട്ട് ഡേ ക്രൂസർ ആയിട്ടുണ്ട് ഡേ മാത്രം നിന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോരാം നമ്മൾ കുട്ടികളെയും കൊണ്ടൊക്കെ യാത്ര പോയതല്ലേ അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരു അഞ്ചര മണിക്കൂർ യാത്ര ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ അത്രയും കുട്ടികളെയും കൊണ്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ തിരിച്ച് അന്ന് തന്നെ രാത്രി തന്നെ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്കും പോരണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മളവിടെ സ്റ്റേ ആയത് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ബോട്ട് പോകാനായിട്ട്
മക്കളൊക്കെ നല്ല ഹാപ്പിയാണ് കേട്ടോ കാരണം അവർക്കൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു യാത്ര അങ്ങനെപ്പതാ നമ്മൾ കായലിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലെ നല്ലൊരു ഏരിയ ഒരു ബാൽക്കണി പോലെ ഒരു ഏരിയ എന്നിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കാൻ ഫുഡൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത് നല്ല എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ഇതിനകത്ത് നല്ലൊരു സൗകര്യമുള്ള ഒരു സംഭവം തന്നെയായിരുന്നു അമീർക്ക 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 എന്ന് വിളിക്കണം അമീർ എന്ന പേര് വിളിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് താങ്ക്സ് നല്ല അടിപൊളി ഫുഡ് നല്ല അടിപൊളി ആംബിയൻസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ എ സി ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പിന്നെ എന്താ പറയുക അവിടെ സ്റ്റേ ആണെങ്കിൽ നിർബന്ധമാണ് അവരൊക്കെ വെള്ളം കുട്ടികളൊക്കെ വെള്ളം മുന്നിൽ ഇത്രയും അടുത്ത് കാണില്ല നമ്മൾ വെള്ളത്തേക്കും ഇതിലേക്കും നമ്മളെ വീടില്ലല്ലോ അപ്പൊ എന്താ പറയാ നിച്ചുവിനൊക്കെ ഇവിടെ നമ്മുടെ വീട്ടില് കുളം ഉണ്ടല്ലോ മുന്നേ മുന്നത്തെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാം കുളം ഉണ്ട് വീട്ടില് അപ്പൊ ആ കുളത്തില് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആളിന്റെ ഭാഗത്തോടൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നല്ല എല്ലാം കിട്ടിയതും അത് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുന്ന പരിപാടിയാണ് നിച്ചുവിനുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഇതുപോലെ അവിടെ എന്ത് കൊടുത്താലും നേരെ കൊണ്ടുപോയി എറിയലായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ചെന്ന ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടു പോയതാണ് ചെന്ന ഉടനെ യാത്ര തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല കാറ്റാണ് കേട്ടോ ഒരു പ്രത്യേക സുഖം തന്നെയാണ് പിന്നെ അല്ല നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മൂ ചൂട് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത ചൂടുവാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടനാടിൻ്റെ കാഴ്ച അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവില്ല അത് നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ ചേട്ടനാണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും നല്ല സ്വഭാവമായിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല ഡീസെൻ്റ് സ്വഭാവമായിരുന്നു ആലപ്പുഴ ടൗൺ ആയിരിക്കാം കാണുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം ഇതാണ് നമ്മൾ കയറി വന്ന ഡോറ് ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉൾവശമൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കാം ഇത് താഴെ ഭാഗത്ത് ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് നമ്മളെ ചെരുപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു സെറ്റി ഉണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒരു വഴിയാണ് ആ വഴീൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടാണ് രണ്ട് ബെഡ്റൂം ഉള്ളത് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ബെഡ്റൂം അപ്പൊ ഇതിന് ഈ ബെഡ്റൂമിനകത്ത് ഒരു ഡബിൾ കോട്ട് കത്തിലുണ്ട് പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ഒരു ബെഡ് ഉണ്ട് നല്ല വൃത്തിയുള്ള റൂംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ബാത്റൂം ആണെങ്കിൽ റൂം ആണെങ്കിൽ പിന്നെ അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ആദ്യം പോയി നോക്കിയത് കിച്ചണിലോട്ടാണ് നല്ല വൃത്തിയുള്ള റൂമും ബെഡ് കിച്ചണും ഒക്കെ കേട്ടോ പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ഒരു ബെഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കിടക്കാൻ എന്തിനൊക്കെ ഉള്ള സൗകര്യം ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ജനലാണുള്ളത് ഇത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് നല്ല വ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ തൊട്ടോ തൊട്ടില്ല എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പോവാം പിന്നെ പകൽ സമയത്തും ഞങ്ങൾ ബെഡ്റൂമിലോട്ട് വന്നിട്ടേ ഇല്ല കേട്ടോ പിന്നെ അതിന് ബാത്റൂമ് ബാത്റൂം അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു സാധാ ബാത്റൂം പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വാഷ് ബേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതാ അടുത്ത ബെഡ്റൂം 
ഇത് നേരത്തെ കണ്ട ബെഡ്റൂമിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ഒരു ബാത്റൂമുണ്ട് ഡബിൾ കോട്ട് കട്ടിലാണ് പിന്നെ മൂന്ന് ബെഡ്റൂമിനകത്തും എ സി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ എ സി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാത്രി ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കിടക്കാൻ കഴിയില്ല പോകുന്ന സമയം ഞങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ ഈ ചൂട് ഏരിയ ടൈമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും എ സി എന്തായാലും വേണം അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ട് ബെഡ്റൂമിൻ്റെയും കാഴ്ച ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് കിച്ചണിലോട്ട് പോകാം ഇതാണ് നമ്മളെ കുക്ക് ചേട്ടൻ ചേട്ടൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ഫുഡൊക്കെ അപ്പാരെ ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ചേട്ടൻ ഫുഡൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയായിരുന്നു ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോട്ട് ഒരു സൈഡിൽ നിർത്തിയിട്ടാണ് ഫുഡ് കഴിക്കുക ഇങ്ങനെ പോയി എന്താ പറയുക മൂവി ഇതോടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫുഡ് കഴിക്കില്ല ഇത് മുകളിലേക്കുള്ള സ്റ്റെയർ കേസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെയൊരു വഴിയാണ് ഈ വഴിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇരുന്നിരുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുക ഇതാണ് ഇപ്പറ സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് അടുത്ത ബെഡ്റൂം മുകളിലുള്ള ബെഡ്റൂം അതിനകത്തും ഒരു എക്സ്ട്രാ ബെഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ വീട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല കാരണം മക്കളൊക്കെ ചെന്ന സമയം കൊണ്ട് ഏകദേശം അത് അത് അലമ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നേരെ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നത് നേരെ ഇനി കടലിലോട്ടാണോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കണ്ട അങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കരയില്ലാത്ത കടലാണ് കാണുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷേ കായലിൻ്റെ എന്താ പറയുക വലിയ ഏറ്റവും കുറച്ചുകൂടെ വലിയ കായലിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് പോയത് ഇത് കണ്ടോ ഇത് വീടല്ല എന്ന് തോന്നുന്നത് ഇത് എനിക്കൊന്ന് റിസോർട്ടോ എന്താണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ എന്താ പറയുക നമ്മൾ കടലിലേക്ക് ചെന്ന് ചേരാൻ പോവാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ പേടിച്ചിരിക്കുന്നല്ലോ ഇനി കടലിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് പേടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനകത്തോട്ട് കയറിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അത് കടലല്ല എന്ന് കണ്ടോ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ വലിയ കായൽ ഇതിൻ്റെ ആ മറ്റേ അറ്റം കിടക്കുന്നത് കോട്ടയം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് കേട്ടോ ഇതാ ഉച്ചയായി നമ്മുടെ ഉച്ചഭക്ഷണം ഫുഡൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ചേട്ടനെ കൊണ്ടുവന്നെല്ലാം സെർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫുഡെല്ലാം വന്നിട്ട് ഞാൻ അതിനെ പരിചയപ്പെടുത്താം ഇതാ ഫുഡ് കരിമീൻ ഫ്രൈ ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പയറ് ക്യാരറ്റ് വെച്ചിട്ടൊരു കൂട്ടായിരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബീട്രൂട്ട് പച്ചടി അവിയൽ പിന്നെ ക്യാബേജ് തോരൻ സാലഡ് അച്ചാർ പിന്നെ പപ്പടം മീൻകറി സാമ്പാർ സാമ്പാർ നല്ല കൊടമ്പുളിയൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ച് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മീൻകറി ഇത്രയാണ് ഉച്ചഭക്ഷണം അപ്പാര ടേസ്റ്റ് വന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പാര ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു യഥാർത്ഥ ഹൗസ് ബോട്ടിലെ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കരിമീൻ ഫ്രൈ ഒക്കെ ഓ എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വേണ്ടി ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെ കൂട്ടി ഉച്ചക്ക് നല്ല അടിപൊളി ആയിട്ട് ലാവിഷായിട്ടൊരു ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു ഇവിടെ ഇതാ ഓരോരുത്തർ ഇവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇരുന്നിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത് കേട്ടോ 
കുട്ടികളെയും കൊണ്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ ടേബിളിൽ ഇരുന്ന് മറ്റേതൊക്കെ അതാ ഇവിടെയൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് മക്കളൊക്കെ അതാ നമ്മളിപ്പോൾ പിന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ നേരത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന നേരത്ത് ഒരു സൈഡാക്കിയിട്ടാണ് കഴിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ബോട്ട് യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ട് തുടർന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ കുട്ടനാടൻ നമ്മുടെ കുട്ടനാടൻ പാടമുണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക എന്ത് ഭംഗിയല്ലേ നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്ര തോന്ന കൊക്കുകളെ ഒന്നും കാണാനേ കിട്ടണില്ല ഇത്രയും പോയിട്ട് ഒന്നേ പോലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്രയാസം എന്തോരം കൊക്കുകളാണ് പിന്നെ അതുപോലെ പാടം നിറയെ കൊയ്ത്ത് മെഷീനാണ് കേട്ടോ എന്തോരം കൊയ്ത്ത് മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്നൊരു നൂറെണ്ണം നല്ല നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാവുന്നത് വീഡിയോയിലൊന്നും അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നില്ല പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോഴുള്ള വ്യൂ ഫുഡ് കഴിച്ച് മക്കൾ ഇതാ ഇവിടെ പാട്ടൊക്കെ ഇട്ട് ഡാൻസ് കളിയിലൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും കൂടെ നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ ചെറിയ മക്കളിലവരൊക്കെ ഫുഡ് കഴിച്ച് ആകെ വൃത്തിയായിട്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ അപ്പോഴൊക്കെ അപ്പോഴേ ക്ലീൻ ചെയ്ത് നല്ല വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ എന്താ പറയുക ഐസ്ക്രീം കൊണ്ട് ചെറിയ വള്ളത്തിലൊരാൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഐസ്ക്രീമൊക്കെ വാങ്ങി കഴിച്ചു ഇപ്പം ഏകദേശം വൈകുന്നേരം അങ്ങനെ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അഞ്ച് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ കായലിലൂടെ പോകാൻ പറ്റില്ല തിരിച്ച് കരയിലേക്ക് വരണം അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ തിരിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അഞ്ച് മണി ആവുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് കരയിൽ സൈഡാക്കണം അഞ്ച് മണിക്ക് ശേഷം പിന്നെ കായലിൽ ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഗവൺമെൻറ് നിയമം കാരണം മീൻ പിടിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് തടസ്സമാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വൈകുന്നേരം ആ സൂര്യാസ്തമയവും വെയിലിൻ്റെ ആ ഒരു ഭംഗിയൊക്കെ വെള്ളത്തിലോട്ട് അടിക്കുമ്പോഴേ പിന്നെ ഇപ്പം അതാ ഇഷ്ടം പോലെ ഹൗസ് ബോട്ടുകൾ ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും തിരിച്ച് പൊയ്ങ്ങോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എതിൽ പോയി എതിലാണ് തിരിച്ചു വന്നതെന്ന് ഞാൻ ആർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല പോയ വഴിയിലൂടെ ആണ് തിരിച്ചു വന്നതെന്ന് അറിയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഭാഗത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് വൈകു നാല് മണിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ ചായയും പഴംപൊരിയും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നാല് മണി ചായ അതിൻ്റെ കൂടെ സ്നാക്കായിട്ട് പഴംപൊരി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് കാണുന്നില്ല നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരി തോന്നുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഇതാ വരി വരിയായിട്ട് എല്ലാവരും തിരിച്ച് തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടോ വെള്ളത്തിൽ നിറയെ പോട്ടുകളാണ് ഇവിടെ ചായ കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അടുത്ത ഡാൻസാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇവർ ഫുള്ള് തന്നെ ആയിരുന്നു എല്ലാവരും കൂടെ കൂടിയിട്ട് ഇത് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറ സൈഡിലുണ്ടല്ലോ അപ്പുറ സൈഡിലും വെള്ളമാണ് കണ്ടോ അത് ഈ വീടിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കാണുന്ന വീടിൻ്റെ ഒക്കെ സ്റ്റെപ്പുമ്പ വരെ വെള്ളം നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഒന്ന് രണ്ട് സിനിമയിലെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പുള്ളിപ്പുലിയും ആറ്റും കുട്ടിയും നല്ല കുഞ്ചൊക്കെ ബോമൻ മൂവിയിലൊക്കെ ഉണ്ട് ബിന്ദു പണിക്കര വെള്ളത്തിലൂടെ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ നടന്നു വരുന്നൊരു സീനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് പിന്നെ ഇപ്പുറ സൈഡിലുണ്ട് ഒരുപാട് ചേച്ചിമാർ മീൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ചൂണ്ട ഇടയാണ് കേട്ടോ ഇവരൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ചൂണ്ട ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ തന്നെ എത്തി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വൈകുന്നേരത്തെ കാഴ്ച അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മണിയോട് കൂടെ നമ്മൾ ബോട്ട് സൈഡാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കയറിയ സ്ഥലത്തിന് സൈഡാക്കിയിട്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മളോട് വേണമെങ്കിൽ പുറത്തേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി നടക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ വണ്ടിയാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണി വരെ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തൊക്കെ കറങ്ങിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇനി വണ്ടി എടുത്തൊന്നും പോകണ്ട പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ കുറച്ച് നേരം ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്ററോടും വെറുതെ അതിൻ്റെ ചുറ്റിലും കായലിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് അടു സൈഡിലൂടെ നമുക്ക് നടക്കാം അപ്പോൾ വെറുതെ എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്ന് നടക്കാൻ ഇറങ്ങി കുട്ടികളെയും കൊണ്
അപ്പോൾ ഇനി എല്ലാവരും ഒന്ന് വൈകുന്നേരം ഒന്ന് വെറുതെ നടക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ ഇരുട്ടാവുന്നതിന് മുന്നേ തിരിച്ചു വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുവരെ നമ്മൾ അവരിലൊക്കെ നടന്ന് ഒരുപാട് അവർ കുറച്ച് നേരമൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോന്നു അവരുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തും വെള്ളമാണ് പിന്നെ അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം സൈഡിലൊക്കെ ഇരുന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ തിരിച്ച് ബോട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പോകുന്നപ്പോൾ കുറച്ച് പൈനാപ്പിളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഫ്രീ ആകുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പും മുളകൊക്കെ ഇട്ട് കഴിക്കാൻ വന്നിട്ട് അപ്പോൾ നടത്തെ കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വിഷ്ണു അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ പൈനാപ്പിൾ ഒരു രണ്ട് കിലോ പൈനാപ്പിളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഉപ്പും മുളകൊക്കെ ഇട്ട് തിന്നുകയാണ് തീറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്താണ് നല്ല മഴ ഒരു എട്ട് മണിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ നല്ല മഴ നല്ല ഇടിയും കാറ്റും മഴയൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ആലപ്പുഴയുടെ മഴയും കൂടെ ആസ്വദിച്ചിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ രാത്രിക്കത്തെ ഡിന്നർ വന്നത് ഡിന്നറ് പൊട്ടാറ്റോ വെച്ചിട്ടൊരു കൂട്ടാനുണ്ടായിരുന്നു പരിപ്പ് കറി പിന്നെ ചിക്കൻ കറി ചപ്പാത്തിയും ചോറും ഇത്രയായിരുന്നു ഡിന്നറ് അപ്പം എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഫുഡിൻ്റെ മെനു ഇത്രയും ഫുഡും പിന്നെ എ സി റൂമും മൂന്ന് ബെഡ്റൂമും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ബോട്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അധികം റേറ്റ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ മൂന്ന് ഫാമിലിയും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും കുറച്ച് കൂടുതൽ പേര് പോകുന്നതായിരിക്കും ലാഭം ഒരു ഫാമിലി ഒറ്റക്ക് ആകുമ്പോൾ എൻജോയ് ചെയ്യാനും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക ക്യാഷും ഒറ്റക്ക് ആകുമ്പോൾ ഒരുപാടാവും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാനിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോകാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ രാവിലെ മുതലേ ഉള്ള വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ വേഗം പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹൗസ് ബോട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇതിൻ്റെ ഓണറിൻ്റെ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ കമൻ്റ് ആയിട്ടും വെക്കാം വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും ബായ്